The golden shot. And a 10.2. Yes, there's the goal. Reseal the gold. A gold for India, Sitskor Samra. In the 50 meter rifle three positions. Gold for India. Bronze for India. Two more medals added. Asian Games in India, Kanjam, Sornam. Unpad the meter pistol shooting in Logar Accord over Sornam. Unpad the meter rifle in Veli. The Maya Vartalaka, Sarkar in the Mukham Bigger the Bedum, Nadakuda, Sarvatra, Idimadi and the CP, some star accounts will be Marshana. E Mukhobai, Mantela Parida Tinapoyal, Gunam Chila, Maguda Master Padiaro, Panatel Mukham and Rabishigram, Triptigramalandum, Vimarsana Moyernu, Paura Pramukreala, Mukhamandri, Mandrimarum Kanenda, Vastrak Shebam Nadakumbol, Pantavere Poli, Idikedanum, Ajit Koladi, Chundikati. Viviarun Vishalam Shangal Panguakim, Marun. Wali and Uksha Vimarsanam the Niana, CPI, Sarkar Nadre, Unachik in the Sarkar in the Mukam, a Vigra the Mana, the Parainu, Sarvatra, Idima Diana, E. Paranathil and the Mana, CPI, Polsundikan, the Vishadam Shang. Akshel Mana, Mukamandrikim, Sarkarim, Andrimar Kubadre, CPI, Samstana Council over the Rundai, the Indrim, Aduksha Vimarsanam Kundai, no Inna, Adu Kadama Vimarsanam, Yadan Samstar, the Muslim Bidim. While the new Marshal and Parkar Madre, Mukemandri Kavri, Madrava, the paid to Parane, Narati and Rulane to Prathana Pata, Karium, Ingene, Sakarande, Mukam, Vigurva Mana, Vigurva Maya, Mugo, my Mandram Sasum, Kerlio, Narati, General Kadel, Port Karimilla, in Mandram Sasu, General Nevada, Mangu, Pagan, Mandrama, or Pui, Mukemandri Mandrama, or Pui, Power Promogre, Kanoga, and Power Promograno, is Sakar and Tanir today, Sasanaka, General and Kashakakum. Adu Official Dirino Kunilla, Okatam Tolotamirti, Mandrimare, Partinatam, Mashana Kuriana, Krishi Revenue Mandrivar, Parapolim, Office Undaila, Saratina, Mandrivar, Mandrivar, Undum Chaydida, Tolum for a protocol to the University of the CPA, the Triodrida Secretary, Mangoda, Radha Strana, Sarvatra, Ivadi and Asha Will, Parkarin, Parkar and Yendik, Boom Mafi, Kori Mafi, Mana, Corporate Sangatan Day, Pidida and Sarkar. In the Viversham, we are no, a fraction of Narakum Bull, Panda Pore. Nisangra <laughs> 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 Yes, uh, PC George Lekia, Eta, uh, Viviarun Tanitudanunda, Arun, uh, Itumali Vimarshanabunda, E. Mukhomai, Mantala Padina Tripoyal, Gunam Cheilaida, Adamatramala, Namukaram, Nevamberil, Sarkar, Balia, Pimana, Todudi, Janangal Lekia, Neritatan, uh, Tayar, Kundar Sametana, E. Mukhomai, Mantala Padina Tripoyal, Gunam Cheila, and Lodi Munviti, uh, CPI would have Hagatan Nundauna. It is the Tartalari in particular. Render a version of Unumjiata Sakar and the Ade Pedrai Sakar Jayla La Endana, Isakar Chaser, the Mercer and Goody, Samstana Council of the Yorno, General Day, Cardinal Sakar, Kandan Nadikuno, Abaganikuno, E. Mukho by General Kadain, Mandram Sasa, the Bolta Kari Villa, Matro Malavade, Mukimandri, Madrivari, Sana Niku, the Power of Promogayan, Power of Promogano, Isakarne, Portrait, the Bujay, the Sasa Nakara, General Day, our personal lay, Perihari Kenda, the Udangi. We were sent in the boy, Vajari was Prakshev Totum, Uriela, Sakande, it was the Protra, Munotoboke, the Mosichu, Sakarim, a party, Panjari was Prakshev, Panjari was Prakshev, Martuboliana, Sosin, Sangara, Isatra, Pandare Poli, CP, the Lord of Maranda, Avadar Dharmam, Sabrika, Negatuana, Vidura, Marnam, Padayali, CP, Nedut of Marnam, Tetuka Chundi Katanam, Sakar name. A party, a Munani, a Sidutanam, and now we show the over three year no CPA to Substana Council of Tudriana, Mukimandri, Samirangal Kerry, Masamirno, Dalaski Vidata, Mukimandriana, Indian Edla, Jangoda, Idabadan, Mukimandri, a Suracha Samudaram, Idiran, Suracha, Wahanabi, Mukimandrike, 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഭീതി തോന്നുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം ഈ തെറ്റുതിരുത്താതെ പോയാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും യോഗം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലാളിത്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ കൂടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ആ കാസർകോട് അടക്കം നടന്ന സംഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി അവിടുന്ന് ഒരു വേദി വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം അടക്കം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതിനു മുൻപ് ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്ക് വിവാദങ്ങൾ അടക്കം ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലാളിത്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിമർശനത്തിലേക്ക് സി എത്തിയത് സി പി യുടെ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ അത്തരം പല വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച വന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഈ വിമർശനം ഉയർന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിധം വേണമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന സംവിധാനമാണെന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലല്ല ഇടപെടേണ്ടതെന്ന വിമർശനവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു അരുൺ ഈ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ സി പി ഐയുടെ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക വിമർശനമാകുമോ ഔദ്യോഗിക ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇത് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പോലുള്ളവർ ഇത് പറയുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് കരുതാൻ ഇതൊരു ചർച്ചയാണ് സ്വാഭാവികമായി ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി പല കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക നിലപാടായി സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോഴോ ഈ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ യോഗങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പിലോ ഈ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല നമുക്ക് പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല സർക്കാരിന്റെ മുഖം വികൃതമാണ് എന്നും സർവത്ര അഴിമതിയാണ് നടന്നതെന്നും പറയുന്നത് സി പി ഐ തന്നെയാണ് സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന കൌൺസിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിമർശനം താങ്കൾ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇവിടെ സി പി ഐയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ അതിലെ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി നിന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ അവർ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും അത് മുന്നണിയിലായാലും മന്ത്രിസഭയിലായാലും തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി സി പി ഐയുടെ നേതൃത്വം നേതൃത്വം എന്നും സർക്കാരിന് ഓശാന പാടുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രനൊക്കെ സി പി ഐയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സി പി എമ്മുമായി അഥവാ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി പിണറായി വിജയന്റെ ബി പി യുമായി സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മാറുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ സി പി ഐയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ പ്രതികരണമാണ് സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് വന്നതായി ചർച്ച നടന്നതായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി പി ഐയെ സംബന്ധിച്ച് എന്നും ഒരു തിരുത്തലശക്തിയായി നിന്നിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ തിരുത്തലശക്തിയായി നിന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് ഇത് കൗതുകമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ പക്ഷെ അണികളെ കൂടെ നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അണികളുടെ വികാരം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ സി പി ഐക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അതനുസരിച്ച് നേതാക്കന്മാരും മാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ പക്ഷെ ഇവിടെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പിണറായി വിജയന് അടിയറ വെച്ചിരിക്കുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ ബി ടി യുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു മാറ്റം വേണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആവശ്യം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചമക്കാല ഈ മണ്ഡല പര്യടനത്തിനടക്കം പോയി പോയതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നും പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് സി പി ഐയുടെ യോഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മണ്ഡല പര്യടനം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നവംബറിൽ സർക്കാർ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ മണ്ഡല പര്യടനം നമുക്കറിയാം ഈ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജനസമ്പർക്ക യാത്രയൊക്കെ വളരെയധികം വിമർശിച്ചൊരു പാർട്ടിയാണ് സി അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് ഈ മണ്ഡല പര്യടനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ അതിനുകൊണ്ട് പോലും ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് സി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജനഹിതം അനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സി പി ഐ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ഡല പര്യടനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് പൊതുസമൂഹത്തിനും ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം എല്ലാർത്ഥത്തിലും അവ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്ക
അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നു മാത്രം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ ഈ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കവുമില്ല അത് തന്നെയാണ് സി പി ഐ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഉൾപ്പെടെ തുറന്നു കാട്ടുന്നത് തീർച്ചയായും വ്യക്തമാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലെ ഇപ്പോൾ എന്റെ കുറേ ജയശങ്കർ കൂടി നമുക്ക് പങ്കു വരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജയശങ്കർ വലിയ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് സർക്കാരിനെതിരെ സി പി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ മുഖം അത് വികൃതമാണെന്ന് മാത്രമല്ല സർക്കാരിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഭരണത്തിൽ നടക്കുന്നത് സർവത്ര അഴിമതി എന്നുമാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് താങ്കൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അല്ല അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചർച്ചയാണ് നടന്നത് ഏതിലുള്ള വിമർശനമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല റിപ്പോർട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പത്രത്തിലുമൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ വായിക്കും സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൗൺസിലായാലും ഏത് തലത്തിലും പെട്ട ഏത് ഘടകത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവും നിരൂപണവും നടക്കാറുണ്ട് അത് സമ്മേളനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ശരിയാണ് പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിലാണെങ്കിലും ശരിയാണ് പാർട്ടി സഖാക്കൾക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം അവിടെ നിർഭയമായിട്ടും നിർദ്ദയമായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമുണ്ട് സി പി എമ്മും സി പി എം തമ്മിലുള്ള ഗുണപരമായ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിമർശനം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ നേരത്തെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള വിമർശനം തന്നെ ഉണ്ടായി കാണാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പൊതു സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ കുറിച്ചും സർക്കാരിനെ കുറിച്ചും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മതിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജ്യോതികുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പങ്ക് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇപ്പൊ പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന കരിമണൽ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളും അവരുടെ സ്ഥാപനവും ആ കരിമണൽ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംശയാസ്പദമായ ഭൂതകാലമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മാസാമാസം പണം കൈപ്പറ്റി ഈ എന്നുള്ളത് അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പണം കൈപ്പറ്റിയില്ല എന്ന് ആർക്കും ഒരു തർക്കമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളോ അവരുടെ സ്ഥാപനമോ പോലും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പറഞ്ഞത് സ്ഥാപനം പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തിപരമായിട്ട് വാങ്ങിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും അതേ വാങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ മറ്റേ സംഖ്യയെ സംബന്ധിച്ചോ ഈ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം മാസാമാസം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളോ അവരുടെ സ്ഥാപനവും കൈപ്പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരായ അണികളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റ് പൊതുസമൂഹത്തെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിലും പുറമെയാണ് കരിമന്നൂർ പോലെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പൊ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടും ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കി സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാം തത്വത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാം പക്ഷെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് കരിമന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയോളം രൂപ കൊള്ളയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാരും സമാധാനം പറയും അതിന് ആ ബാങ്കിലെ ഏതാനും ജീവനക്കാരായ സാധുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏതാനും വനിതാ മെമ്പർമാരടക്കം ഉള്ള ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ വിയൂർ ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തിരുന്നില്ലു പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കുറ്റം പറയാം പക്ഷെ പണം അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തുറച്ചു നോക്കുകയാണ് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ പല വട്ടം സി പി ഐ തിരുത്തൽ ശക്തി ആയിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കുമോ സി പി എം സി പി ഐക്ക് എപ്പോഴായാലും എപ്പോഴായാലും സാധിക്കും സാധിക്കണം സാധിക്കാതെ പറ്റുകയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെ കൗതുകപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തി ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം സി പി ഐക്ക് ഉ
ഇനി മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം മണ്ഡല സദസ്സുകൾക്ക് മന്ത്രിമാരുടെ യാത്രയെ പരിഹസിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലാണ് യാത്ര ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്ടർക്കും ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് എത്ര നാളായെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് പരിഹാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വഴിയിലിട്ട് പോയാലോ എന്നും സതീശൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു ഫർണിച്ചറിനാണ് ആർ ഡി ഒ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം സ്ഥലത്തെത്തി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായി വരുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് പോലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ കൊട്ടേക്കാട് സ്വദേശി സതീഷും അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടേക്കാട് സ്വദേശി സ്വദേശിയായ ഷിജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശിയായ സതീഷുമാണെന്നുള്ളൊരു പ്രാഥമിക നിഗമനം തന്നെയാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ രണ്ടുപേർ തന്നെ ാണ് ഇവർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കോട്ടയക്കാട് സ്വദേശിയായ സുരേഷ് പൊതുപ്രവർത്തകരെ സുരേഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമൊന്നും ആസൂത്രിത കൊലപാതകമൊന്നുമല്ല ഇത് ചെറിയൊരു അടിപിടിയിൽ നമ്മുടെ എസ് ഐ കാണിച്ച അമിത ആവേശമാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഇവർ പരിസരവാസികളാണ് തന്നെയാണ് അവർ തമ്മിൽ റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ അടിപിടിയാണ് അല്ലാതെ വലിയ ഇതൊന്നുമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമൊന്നുമല്ല ഇത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം അഖിൽ മാത്യുവിനെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം എൻ എച്ച് എം ഡോ ഡോക്ടർ നിയമനത്തിനും പണം വാങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി മലപ്പുറം സ്വദേശി ഹരിതാസാണ് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകിയത് തൽക്കാലിക നിയമനത്തിന് അഞ്ചു ലക്ഷം ചോദിച്ചു മുൻകൂറായി ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്ന് ഹരിദാസ് വെളിപ്പെടുത്തി ജോലി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയത് പത്തനംതിട്ട സി ഐ ടി യു മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയാണെന്നും ഇയാൾക്ക് എഴുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ നൽകിയെന്നും പരാതിയിലുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർച്ച് പത്താം തീയതി പത്തനംതിട്ട സി ഐ ടി യു ഓഫീസിലെ സെക്രട്ടറി അഖിൽ സജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്നെ ഇവിടെ തിരഞ്ഞ് വന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ വേണ്ടി വരും അതുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരും മൂന്ന് വർഷം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറി ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് തരും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിങ് ഞങ്ങൾ നടത്തി തരും അതിന് മൊത്തം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം അതിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ഗഡുക്കളായിട്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തരണം എന്ന് പറയും മാർച്ച് പത്താം തീയതി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റിങ് അല്ലേ നടത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഞാനത് സമ്മതിച്ചു മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ അഖിൽ സജീവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഇത് തരാം ഞാൻ അതിനുശേഷം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വരണം അവിടെ അഖിൽ മാത്യുവിനെ കാണണം അഖിൽ മാത്യു നിങ്ങളെ കാണും അവിടെ ഞങ്ങൾ വണ്ണാക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പത്താം തീയതി ഞാൻ രാവിലെ അവിടെ ഓഫീസിൽ പോയപ്പം അന്ന് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എവിടെയൊക്കെയോ ലാഗ് ചെയ്യാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പത്താം തീയതി കണ്ടില്ല പതിനൊന്നാം തീയതി വീണ്ടും പോയി അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടര മണിക്ക് ഇയാൾ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ പുറത്ത് ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓട്ടം കിട്ടി എൻ്റെ മരുമകളുടെ പിന്നെ അതിൽ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ മെസ്സേജ് വന്നു ആ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓ
അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്റ്റർക്കും കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുത്തു അതൊക്കെ അവരൊരു മൈൻഡ് ഇല്ലാതെ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് പരാതി ലഭിച്ചുവെന്നും അതിൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം അഖിൽ മാധ്യമിനോട് വിശദീകരണം തേടിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗവും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിന്റെ മേൽ ചെയ്യാത്ത കുറ്റം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതടക്കം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം നിയമനത്തിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന പരാതി ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ മന്ത്രിയുടെ പി എ അഖിൽ മാധ്യവിനും പത്തനംതിട്ടയിലെ സി പി എം നേതാവ് അഖിൽ സജീവിനുമെതിരെയാണ് പരാതി നേരത്തെ പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതി പോലീസിന് കൈമാറാൻ വൈകിയത് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മറ്റു നിയമനങ്ങളിലും കൈക്കൂലി ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ബി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പി എസിനെതിരെ തന്നെയാണ് ഗുരുതരമായ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ പി എസ് അല്ല പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഡോക്ടർ നിയമനത്തിന് കോഴ വാങ്ങി എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായി പണം നൽകിയതിന്റെ രേഖകളടക്കം പരാതിക്കാരൻ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് തന്നെ പരാതി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പരാതി മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഡി ജി പി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ പെട്രോൾ സ്റ്റാഫായ അഖിൽ മാത്യു അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു പരാതി വ്യാജമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്രോൾ അഖിൽ മാത്യുവിനോട് പരാതി നൽകാനും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഖിൽ മാത്യുവും തിരുവനന്തപുരം കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി തനിക്കെതിരെ വ്യാജ പരാതികൾ നൽകുന്നു അതിൽ ഗൂഢാലോചനകൾ ഉണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകിയത് എന്തായാലും ആ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ മൊഴി കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസ് എടുക്കുകയാണ് അതേസമയം മന്ത്രി അഖിൽ മാത്യുവിനെ പൂർണ്ണമായി ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതി കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നുള്ള ആരോപണം തെറ്റാണ് എന്ന് വസ്തുതകൾ നിരത്തി തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞ ന്യായീകരണം അതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി പണം നൽകിയാലും തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൽകിയവർക്കെതിരെ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടി ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ആരോപണം പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ഈ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത് അത്തരമൊരു നിലവിൽ അത്തരമൊരു നടപടിയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ഈ അഖിൽ മാത്യു കാരണങ്ങൾ നേരിട്ട് അതായത് പത്താം തീയതി നാലാം മാസം പത്താം തീയതി പണം നൽകി എന്നുള്ള മറുപടി എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ വസ്തുതകൾ നിരത്തി തനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള മറുപടി അഖിൽ മാത്യു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു വിശദീകരണം അഖിൽ മാത്യു ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പണം നൽകിയ മറ്റ് രേഖകൾ അത് ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ അഖിൽ മാത്യുവിന് പണം നൽകിയതല്ല മറ്റൊരാൾക്ക് പണം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ അടക്കം പരിശോധിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും അതായത് പണം നൽകി എന്ന് പറയുകയും പണം നൽകിയ ശേഷം ഈ രീതിയിൽ ജോലി ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ലഭിച്ച ശേഷം ജോലി ലഭിക്കാതെ പോയ പരാതിക്കാരൻ പരാതിക്കാരൻ നൽകിയ പരാതി മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അതായത് കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഴി എടുത്ത് അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ മൊഴി എടുത്ത് തുടരന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഒരിടവേള കൂടി എസ് ഐ രാത്രി ഇത് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും ഈ പ്രതി അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു പയ്യന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുകയും കസബായ എസ് ഐ രാജേഷ് വിളിക്കുകയും ആ ആള് പിന്നെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയും ഇവർ വരു ഇവർ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഇറങ്ങി ഓടിയത് ഓടിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് നമുക്
കുട്ടികളുടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഒന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ അനധികൃതമല്ലേ ജീവന് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ ജീവന് ഭീഷണിയല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും അതെ അതെ ഈ ഇത് ഈ നമ്മൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഫെൻസിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ വന്യമൃഗങ്ങളിന് സോളാർ ഫെൻസിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഇവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻ ത്രൂ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസിയായ ഒരു ആനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അയാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധ്യത കുറവ് രണ്ട് പേരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അത് രാവിലെ നേരം വെളുത്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ബോഡിയൊക്കെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് രണ്ട് പേരുടെ ബോഡിയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം സാമാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എടുക്കുമ്പോഴും മരിച്ച ആളെ എടുക്കുന്ന ആൾ വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരെയും കൊണ്ട് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ എന്നുള്ളതിൽ മാത്രം നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് പാലക്കാട് കരിങ്കര പുള്ളിയിൽ പാടത്ത് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം കൊട്ടേക്കാട് സ്വദേശി സതീഷിന്റെയും പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി ഷിജിത്തിന്റേതുമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുവരെയും ഞായറാഴ്ച മുതൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ പാടത്തിന്റെ ഉടമ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടതായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്നിക്ക് വെച്ച കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് ഇരുവരും മരിച്ചത് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഭയം നിന്നും അതിനാലാണ് കുഴിച്ചിട്ടത് എന്നുമാണ് ഇയാളുടെ മൊഴി സംഭവത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി എസ് വിനേഷ് കുമാറാണ് ചേരുന്നത് വിനേഷ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്നു ഇരുവരുടെ മൃതദേഹം ആരുടേതൊക്കെയാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്ന നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് ആ രഞ്ജിനി ഇപ്പോൾ ഈ മൃതദേഹം പുറത്ത് കോട്ടയത്ത് വ്യാപാരിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ നിർണായക ശബ്ദ സംഭാഷണം പുറത്ത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ ബിനുവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് പുറത്തുവന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ബിനു പറയുന്നു എന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന ജീവനക്കാരന്റെ മറുപടി ശബ്ദരേഖയിലുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ജി ശ്രീജിത്ത് പങ്കുവയ്ക്കും ശ്രീജിത്ത് ഈ കോട്ടയത്ത് വ്യാപാരിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ നിർണായക ശബ്ദ സംഭാഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് മാനേജറും ബിനുവും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തായത് പണമടയ്ക്കാമെന്ന് ബിനു പറഞ്ഞിട്ടും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന ഓഡിയോയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഭീഷണി തുടർന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ബിനു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ് ഈ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
ഇത് കുടുംബം പോലീസിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പോലീസ് ഇത് പരിശോധിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഈ ശബ്ദ സംഭാഷണം ശരിയാണ് എങ്കിൽ ഇത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് അവസാനം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസായി ഇത് മാറും കൃത്യമായ ഭീഷണികൾ അടക്കം അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന അടക്കം ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഇത് ബാങ്ക് മാനേജറല്ല ആണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരൻ എന്നാണ് കുടുംബവും പറയുന്നത് എന്തായാലും ശബ്ദ പരിശോധന അടക്കം നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ മൊഴികളൊക്കെ എടുത്ത ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ അന്തിമമായ ഒരു വ്യക്തത വരിക ഇന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ മൊഴിയെടുക്കാൻ ഡി വൈ എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തിയിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ നൽകിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും നിലവിൽ സ്വാഭാവിക മരണത്തിലാണ് കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എഫ് ഐ ആർ പുതുക്ക അടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ശബ്ദ സാമ്പിളുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലവും ഒക്കെ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ശബ്ദ സംഭാഷണത്തിലെ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിച്ചാൽ അത് ഗുരുതരമായൊരു കുഴപ്പമായി ഇത് മാറുന്നു എന്തായാലും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം കുടുങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഭവ്യ ശരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓസ്കർ പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മലയാള സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക നോമിനേഷനായാണ് ചിത്രം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളം നേരിട്ട പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജൂഡ് ആന്റണി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഓസ്കർ നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്ന് സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്റണി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അംഗീകാരമാണെന്നും ജൂഡ് ആന്റണി ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു മലയാളികൾക്ക് മലയാളത്തിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു നിമിഷം കൂടിയാണിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന ഒരു ബിഗ് ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ നോമിനേഷനിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്റണിയും ഒപ്പം തന്നെ ചിത്രത്തിൽ ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഖിലും ആണ് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ഈ ഒരു വിശേഷം ചോദിക്കാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ടു പേർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കടന്നു പോയൊരു ചിത്രം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോമിനേഷൻ ഓസ്കാറിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ ഞാനും ഇവനും കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ കോള് വന്ന് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈ സത്യം ഷോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷോക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു വാർത്തയാണ് അത് അത് ഇത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പടത്തിൽ പോക്കിയത് എല്ലാവർക്കും അവരെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കണം എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു ആര് ആരുമായിട്ടും വിളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വീട്ടുകാരെ കണ്ടിട്ടില്ല വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് കാണണം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇതൊരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് കരുതുന്നത് തന്നെ ഓസ്കാർ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നും ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ഈ ഒരു രാജ്യാന്തര ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അതും അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ അടക്കം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞൊരു സമയമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ അതൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു അംഗീകാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുമ്പോഴും അതും എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഈ കാല കാലഘട്ടം ഒരു ഈ ഫുൾ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പടം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ ഈ പടം റിലീസായി ചെയ്യുന്നവരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും കൂട്ടാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഒരുമിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഫുൾ അപ്പോൾ ആ എടുത്ത എഫേർട്ട് ഭീകരമായിരുന്നു അത് എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറിയ ബഡ്ജറ്റാണല്ലോ നമുക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് നമ
ടോവിനോ കി ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നടന്ന ഇപ്പൊ ഒരു അവാർഡ് കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന രീതിയിലാണ് അവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് ടോവി ടോവിക്കും ഈ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥയോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒപ്പം ചിത്രത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാമറാമാൻ അഖിൽ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷം കൂടിയാണ് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ ഒരു ഫലം കാണുകയാണ് ഒരു നോമിനേഷൻ തന്നെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്യാമറാമാനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അംഗീകാരം തന്നെയാണ് എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല ഇങ്ങനൊരു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളൊരു ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനൊരു കോള് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൊത്തം സത്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിത്രം നോമിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഓസ്കാർ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് രണ്ടുപേരും നൽകുക താങ്ക് യു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം വന്ന കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സിനിമയെ സ്നേഹിച്ച വിജയിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദിയെന്നും കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ പറഞ്ഞു വലിയ സന്തോഷവും വലിയ അഭിമാനവും തരുന്ന നിമിഷമാണ് കാരണം ഈ സിനിമ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു സിനിമ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഓഡിയൻസുമായിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കലാരൂപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും ഒക്കെ വെച്ച് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഈ ഒരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അതിലെ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ജൂഡ് എന്നൊരു ക്രിയേറ്ററിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റുമെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം കാരണം ഈ ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ പുള്ള ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കൺവെൻഷൻ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിനിമയെ പാഷനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമല്ല പാഷനും കൂടി ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വേണുകുന്നപ്പള്ളി പോലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡോ ജോസഫ് പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനെ അതിനനുസരിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ബന്ധോ അത് ജൂഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നൽകുകയും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും കുറയാത്ത രീതിയിൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അത് അതെല്ലാം കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഭിനേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുൻനിര അഭിനേതാക്കളുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു 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 ഉദ്ദേശവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു മൂല്യവും മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു പറ്റം കലാകാരന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ ഇവരെല്ലാവരും സിനിമയില് കൂടെ കൂടെ നിന്ന് അഭിനയിച്ച പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ വിജയം അർഹതപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിന് നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് വേണു കുന്നപ്പള്ളിയും പ്രതികരിച്ചു ഇടവേള പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആർ ഡി ഒ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം സ്ഥലത്തെത്തി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായി വരുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് പോലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ കൊട്ടേക്കാട് സ്വദേശി സതീഷും അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടേക്കാട് സ്വദേശി സ്വദേശിയായ ഷിജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശിയായ സതീഷുമാണെന്നുള്ളൊരു പ്രാഥമിക നിഗമനം തന്നെയാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ രണ്ടുപേർ തന്നെ ാണ് ഇവർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കോട്ടയക്കാട് സ്വദേശിയായ സുരേഷ് പൊതുപ്രവർത്തകന് സുരേഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമൊന്നുമല്ല അല്ലല്ലോ ഇത് ആസൂത്രിത കൊലപാതകമൊന്നുമല്ല ഇത് ചെറിയൊരു അടിപിടിയിൽ നമ്മുടെ എസ് ഐ കാണിച്ച അമിത ആവേശമാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഇവർ പരിസരവാസികളാണ് തന്നെയാണ് അവർ തമ്മിൽ റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വേൾഡ് എക്കസ്
ഇന്റർനാഷണൽ ഹോഴ്സ് റണ്ണിംഗ് എൻഡുറൻസിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നത് നിത അഞ്ചു കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അത്ര പരിചിതമാവില്ല തോന്നുന്നു നിത തന്നെ പറയുമല്ലോ ഇത് ഫ്രാൻസിൽ വെച്ച് നടന്ന വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ വേൾഡ് എൻഡ്യൂറൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു യങ് റൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് ജൂനിയേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ വെച്ച് ഉള്ള റൈഡായിരുന്നു കാസൽ സെഗ്രാറ്റിലായിരുന്നു നടന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേസാണ് നാല് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വെറ്റനറി മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഓരോ ലൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിലും നടക്കുന്ന ഒരു റേസാണ് അതിൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുക കുതിരയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുതിരയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ കുതിരയുടെ ഹെൽത്ത് ഓവറോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് റൈഡർ ഈ കുതിരേനെ കംപ്ലീറ്റ് വെൽഫെയറോടെ കെയർ എടുത്ത് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ടെസ്റ്റാണിത് മോർ ദൻ റീച്ചിങ് ദ നമ്പർ വൺ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കംപ്ലീറ്റിങ് വിത്ത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ടീം വർക്ക് അലോങ് വിത്ത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ടീം ആൻഡ് പ്രൂവിംഗ് ദാറ്റ് എനിത്തിങ് ഇസ് പോസിബിൾ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെവൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് സെവൻ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ മിനിറ്റ്സ് യെസ് യെസ് എത്രാമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു റേസിൽ സെവൻറ്റി ഹോഴ്സസ് ആയിരുന്നു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഓൺലി തേർട്ടി ഫൈവ് ഹോഴ്സസ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ദ ജി സി സി കൺട്രീസ് വിച്ച് ആർ യു എ ഇ ഫിനിഷ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ബെഹ്റൈൻ ഫിനിഷ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓണറബിൾ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഫീറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദിസ് മെമ്മറബിൾ ഇവൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോസ് റൈഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് റൈഡിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറി വന്ന് പിന്നെ റൈഡിങ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് തന്നെ പല ഡിസിപ്ലിൻസും ഉണ്ട് എൻഡ്യൂറൻസ് ജമ്പിങ് ഷോ ജമ്പിങ് ഒളിമ്പിക്സിലുള്ള പിന്നെ ഡ്രസ്സാജ് വോൾട്ടിങ് ഫ്ലാറ്റ് റേസിങ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ കുറച്ച് മീറ്റേഴ്സ് ഓടി വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫേസ്റ്റിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഗോളോട് കൂടിയുള്ള റേസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് എൻഡ്യൂറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഗീവ് മീ ദ സ്ട്രെങ്ത്സ് റിക്വയർഡ് ടു ടു പ്രോസസ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് യെസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പ്രെഡ് ദി അവയർനെസ് ഓഫ് ദി സ്പോർട്ട് ഇൻ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻഷാല്ല വി വിൽ ബ്രിങ് ഇന്ത്യ ടു ഗ്രേറ്റർ ഹൈറ്റ്സ് ആരിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് ഫാമിലി അതേപോലെ തന്നെ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് so edile etam pradhana pettad i i believe is my trainers our their mindset they always push me to be the number one they always believe in me and they always say that nothing is impossible your mindset ana enikkum kore aalkarkkum inspire cheyan pattiyad along with that it's not possible for a tree to grow without the nourishment so my family has been my number one support along with the community uh wh- which was around me after this race in castle sigrat i have been overwhelmed with the community support and to know that they are motivating me and to know that i am inspiring many other young aspirants as well as older people is a huge thing for me and i'm very proud panakkada munirul thangale kana ettiyadana etra maatra inspiring aanu ee nethu namas nichirthalam idu kerala kaarku oru parijayam illatha oru meghalayana avadu nannu malapurathu oru kutti അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ എൻഡ്യൂറൻസ് മത്സരത്തിന് അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും അതിൽ ലോകത്തൊരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒരംഗമാവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനം പകർന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത് ലോകത്തൊരുപാട് സ്പോർട്സ് മേഖലകൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് പോലും ചിലപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പോലുള്ള ആളുകൾ വരെ ഇതിനെ കഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം
ആളുകൾ അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻ കാരണം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അത് നമ്മുടെ ഹിസൈസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദും അതുപോലെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് റാഷിദ് അതുപോലെ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ഇവരുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരം മേഖലകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വേൾഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന മീൻ അവർ നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ യു എയിൽ പഠിക്കുന്ന യു എയിൽ ജനിച്ചു വിടുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത് ഗുണമായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രാജ്യ രാജ്യ അഭിമാനമായി ഇപ്പോൾ യു എയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രാക്ടീസും അതുപോലെ ആ ഇൻസ്പിറേഷനെ കിട്ടി രാജ്യത്തിന് അത് ഗുണം ചെയ്തു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ എൻഡോറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഐ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് നിതാഞ്ചും I'd like to say one more thing. UAE is the most positive quality in the world. It's the diversity and the tolerance of the practice. In any way, there are equal opportunities. It's like an open mind. So that is one of the major qualities, positive qualities of this country. And I'm proud to be grown up there and uh, access these opportunities. What do you want to say about this? um 2024 le senior world championship uh, in the senior category which is also a 160 km long race so i hope to be part of this big event and uh, bring india to greater heights petta karyam kodi oru vaada penkuttikalukku sadharana vidhil penkuttikal anengil maati nirthuna avaru idu aan kuttikal vere penkuttikal vere ennu kaanana oru vaada peru nammada society il undu avarku oru message aayirikkile allengil penkuttikalukku oru inspiring aayirikkile ee nedu yes definitely yes e or is beauty where positive quality parayana ee or sport le more than nam parna pole number 1 avunnallale idu or or snehathode koodi nammal enjoy the process adil like we enjoy the process and we ride and we involve everyone around us adinde or pratheegatha nanna there is no segregation we ride with mixed genders we ride with mixed races we ride with mixed ages so this is the speciality of the sport it has വരയുടെ രാജാവ് രാജാ രവി വർമ്മയുടെ അമൂല്യ ചിത്രങ്ങളുടെ ശേഖരവുമായി തലസ്ഥാനത്ത് ആർട്ട് ഗാലറി കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് മ്യൂസിയത്തെ ഗാലറിയിൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലാ ചാതുരി ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അനശ്വര ചിത്രകാരൻ മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനം രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ അപൂർവ ശേഖരം ഗാലറിയിലുണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ആ സ്വപ്നമാണ് സഫലമായത് ഒരു വീട് ഒരു ഗാലറിയാക്കി മാറ്റിയതാണ് അപ്പൊ അതിന് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് പരിമിതമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ഗാലറിയിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ നിലയിലുള്ളൊരു ആദരവ് നൽകിക്കൊണ്ട് വെക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങൾക്ക് അത് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ നീണ്ട നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ സി അച്യുതമേനോൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹമാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഒരു ഉണ്ടാക്കുകയും അന്നത്തെ ഒരു ആർക്കിടെക്ടിനോട് പ്ലാൻ തയ്യ ഗവൺമെൻറ് ആർക്കിടെക്ടിനോട് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി പക്ഷേ അനന്തര നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം അന്ന് ആ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി കഴിയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ഈ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായി വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു തറക്കല്ലോട്ട് പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ടി എം ജേക്കബ് സാർ സമയത്ത് ഒരു തറക്കല്ലിട്ടതായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അതും ഒന്നും നടന്നില്ല അത് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന വർഷത്തെ അവസാന നൂറ് ദിന അവസാനത്തെ നൂറ് ദിന കർമ്മപരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി തറക്കല്ലിട്ട് വെറും രണ്ടേ മുക്കാൽ വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളത് പൂർത്തീകരിച്ചു രവിവർമ്മ പിറന്ന കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം കൈമാറിയ ചിത്രങ്ങളാണ് അധികവും രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഗാലറിയിലുള്ളത് രാജാ രവിവർമ്മ വരച്ച നാൽപ്പത്തി ആറ് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സി രാജരാജൻ വർമ്മ വരച്ച നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയായ മംഗളാബായി തമ്പുരാട്ടി വരച്ച രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ വരച്ച രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ സമകാലികരായിട്ടുള്ള പല ചിത്രകാരന്മാരും രാമസ്വാമി തമ്പിയുടെ പരിമനാമൻ തമ്പി അങ്ങനെയുള്ളവർ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്
ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പോർട്രേറ്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലോട്ടോ ഒരു ചിത്രത്തിലോട്ടോ അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എല്ലാ സ്കെച്ചും അദ്ദേഹം വരയ്ക്കണമെന്നില്ല ആ കുറച്ച് ആ സ്കെച്ച് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മവിശ്വാസം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗമായിരിക്കണം അതിന് ശേഷം അത് ക്യാൻവാസിലോട്ട് പകർത്തുന്നുണ്ട് ആ സ്കെച്ചസ് നമ്മുടെ വെക്കലുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് സ്കെച്ചസ് ഉണ്ട് പെൻസിൽ സ്കെച്ചുകളും എണ്ണ ഛായാചിത്രങ്ങളും അക്രലിക് ചിത്രങ്ങളും വൈവിധ്യ ശേഖരങ്ങളാണ് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലുള്ളത് ഹംസദമേന്തി ഷകുദള ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജിപ്സികൾ മോഹിനി രുക്മാങ്കത അങ്ങനെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംരക്ഷിക്കാൻ കൺസർവേഷൻ ലാബും ഇവിടെയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കഡാബരിക് മെനിക്സ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വിജയകരമായി നടത്തി വി പി എസ് ലക്ഷോർ ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗം തൃക്കോടിത്താനം സ്വദേശി ജിനു ജോസഫിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിലാകെ പതിനഞ്ചിൽ താഴെ ശസ്ത്രക്രിയകളെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ മരണശേഷം ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് മെനിക്സ് ലഭിക്കുക ഓർത്തോപീഡിക്സ് ഡയറക്ടറും ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആന്റ് സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റും എച്ച് ഡി ഒയുമായ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വർഗീസും സംഘവുമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് കുന്നംകുളം റെഡിസ്മാൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം